。方才失血过多，我的手有些凉。你没什么旁的事，不介意帮我暖一暖吧？男女授受不亲。哦，是啊。过阵子我正要见见比翼鸟族的女君，同她讨教一下贫婆树如何种植。你说我是不是要？啊、真的是。这男女授受不亲，还真是开天辟地以来道学家提出的最无聊无稽之事。嗯，不知我这手温，帝君觉得还合适吗？嗯，如此可教，有些累了，我先睡一会儿，你自便。啊啊！方才从头到尾，你不过就看了个热闹，居然还有脸说累？我刚打了一场硬仗，还得来服侍你，可比你累多了。你方才是在付费我，只在旁看热闹。我明明很认真的，在帮你鼓劲儿。等我休息好了，就带你出去。天下苍生寻我庇佑者，从未间断。异想天开起念要来保护我的，这么多年倒是第一次遇到。好冷。在禁闭妖邪的结界中直接睡去，你是开天辟地头一个。妖邪的浊息会将置身其间的人梦掩住。你这三万岁的年纪，连这些为神为仙的钥匙都记不住吗？真的病得不轻，已经开始说胡话了。哭也没用，就算你再哭高三个调门也没用，我又不是你。
。不用紧张，我没对你做什么，你自己睡中沾了上来，中途又嫌热，自己动手松了领口。我我为什么在这儿？不是应该在解忧泉吗？你说你要照顾我，但谁知你又睡着了，只好我来照顾你了。哦，那我可能太累了。嗯。那你为什么不让我一个人待在这儿？因为你哭着，不让我走。哦，行了，别说了。你被淼洛遗留下来的卓西给掩住了，我只好施救于你。你病中的习惯……哎，行了，别说了。我病中什么德性，我自己心里清楚。你病中的姿态，可还有别人看过吗？除了我的家人，你是第一个。又欠他这么一份大恩，但人昏迷时，也没有资格选择到底谁当自己的救命恩人。那欠这个恩，值得白欠吗？嗯、这次，也算是帝君救了我，我心里十分感激，否则怕是要交代在姐姐当中了。但是，若不是帝君半年前将我带到浮羽山，我也不会落到今天这个境地。所以，帝君虽救了我，但终归这两件事我们就算扯平了。帝君，你看如何？那你一直介意的，我隔了半年才来救你，以及我变成丝帕骗你的事。哼，你还敢专门提这两件事？不愧是帝君。真是太有胆色了。这两件事，帝君佛法修得好，我如何看不过也就是一种看法罢了。万事皆有万事的因果，帝君又何须追问呢？比起来，我倒更想问问帝君，方才我是因为病了，才会不清醒的往你身上贴上去。你推开我一次，我就不会再贴上去了。你为什么不将我再次推开，反而还要等到我出洋相啊？你主动投怀送抱，我觉得这件事情挺难得的，我干嘛要推开